Essa história que eu vou contar agora é bem interessante porque quando a gente começou com essa há 20 anos atrás, com, com o que veio a ser a nossa atual linha de captadores, é, né, a gente fazer é, captadores para substituição, diferentemente do que a gente fazia antes, que era é, fabricar captadores para as fábricas de guitarra. Muita gente falava, né, praticamente todo mundo falava, que o mercado era muito pequeno, porque tinham poucos guitarristas no Brasil. E a gente não acreditou nessa história, ainda bem. E cada vez mais prova que o, nós, né, do mercado, vamos dizer, os guitarristas, os contrabaixistas, os violonistas, os músicos em geral, fazem parte de uma grande comunidade e estão espalhadas, obviamente, pelo mundo inteiro, mas falando aqui no Brasil, estão em todos os cantos. E a gente já teve provas disso, conhecendo pessoas dos mais variados segmentos, tipo pessoas em banco, hospitais ou simplesmente no mercado, que vem de repente é, conversar com a gente quando percebem que é, a gente mexe com isso, ou às vezes reconheceu, viu pelo nome, e isso é muito recompensador, porque a gente vê que realmente tem pessoas consumindo música em todos os lugares. Essa história eu acho que foi uma das mais interessantes e quem me contou foi uma prima minha que Malagone, Karen Malagone, e ela mora no, em Cuiabá, é fotógrafa e ela viaja o Mato Grosso inteiro é, e a região toda lá é, fazendo entrega de alimentos e outras coisas que eles arrecadam num teatro lá. E numa dessas viagens a equipe foi parar numa aldeia chavante, quase divisa com o Pará. E como você não pode dormir na aldeia, ela e a equipe tiveram que dormir numa pousada em uma cidadezinha próxima à aldeia. E na hora de ir embora, quando ela foi pagar a hospedagem com o cartão de crédito, a pessoa da pousada que estava recebendo viu o cartão e reconheceu o sobrenome. E falou, puxa, Malagone, captadores, né? ela é da minha família e tal, conversaram a respeito. E foi interessante que essa pessoa da pousada foi lá, pegou a guitarra para mostrar que, os, que, que ele tinha uma guitarra e nessa guitarra estava com os nossos captadores. Muito interessante essa história, né? Você vê, lá numa cidadezinha próxima a uma aldeia indígena, você encontra pessoas que tocam guitarra. E melhor ainda, que usam os nossos produtos. Então, se você dá histórias, com certeza vai se reconhecer. Se você estiver assistindo isso, entre em contato com a gente, que a gente quer saber da cena musical aí da região. Beleza, pessoal? O que vocês acharam dessa história? Bem bacana. Se você tiver uma história também interessante assim, escreva aqui embaixo. Ah, obrigado, Kai, por contar a história pra gente, que sem você a gente não quer saber que isso tinha acontecido. Valeu, pessoal, e até a próxima.